。莫西，嗯，你看本宫像吗？像。那本宫肚子里的是男儿还是女儿？自然是皇子。都说女子有孕，会面部浮肿，身形臃肿。你看今天那个南府月姬，怎么还是挺俏丽的呀？人家说玉玺淮南，除了肚子隆起，面庞身形都不变，淮女才会浮肿虚胖。你别认定她生的是个阿哥了。主，玫瑰人确实有生下阿哥的可能，但以她的福气。他又怎配生下阿哥？主儿，恕奴婢直言，自玫瑰人有孕以来，奴婢心中一直不安。他为人张扬，屡次对您不敬。若是他生下皇上登基后的第一子，日后必定会对您不利。你要做什么呀？回主的话，御膳房喂鱼的小路子悄悄来找过奴婢献了一计。快起来说话！你们都给我小心着，这些鱼虾是专门给玫瑰人用的鲜货，送到御膳房赶紧得煮出来。是。微臣给嘉贵人请安。起来吧。臣妾给皇后娘娘请安。起来吧。皇后娘娘似有担忧之色。玫瑰人一直害喜难受，本宫很是担忧。按理说都过了头三个月了，怎么还更严重了呢？奴婢看玫瑰人就是矫情，天天折腾，惹皇上怜爱。方才太医来回禀，玫瑰人的胎相确实不好。她怀的是皇上登基后的第一个皇子，皇上重视的不得了，可不能出什么事。是啊，谁不知道这个孩子金尊玉贵呢？听说你常去看玫瑰人。是啊，臣妾常替皇后娘娘去看望玫瑰人。他再不知好歹，也该明白娘娘的慈心。这便是你比贵妃懂事的地方。本宫还听说，他与玫瑰人还有过争执。玫瑰人孕中火气大，与贵妃顶嘴也是有的。他有个得势的暗码，为人就是不如你这般妥帖。臣妾远道而来，无所依仗，就只能仰仗皇后娘娘了。臣妾的所言所行，也都是为了皇后娘娘。你跟着皇上的时间也不短了，如今玫瑰人都遇喜了，你若是有个孩子，也好。臣妾谢皇后娘娘。怎么喝了这么久粗孕的药，也不见我有孕？您成宠后一直服药，避免有孕，这才停了多久？您别急。其实，谁也没有让我喝避免有孕的药，都是我太小心了。当年我入府的时候，哲妃正怀着大阿哥，可谁知。在生二公主的时候难产，母女俱亡。我说不准这里头有没有皇后的算计，更不敢生个跟嫡子年纪差不多的孩子，以免失了皇后这个倚仗。如今我没有长子，也没有嫡子，只能看好时机，生个让皇上最喜欢的皇子了。一定会有的。主，这是松鼠桂鱼，您尝尝。嗯，这个烫，小心着吃啊。嗯
，我怕您天天吃这些腻了，要不停两天一下？不能停。怎么了，主？这儿嘴里像是长了东西，一咬就疼。太医说您是怀了孩子火气大才会这样的，想必怀的是个阿哥。要真是个阿哥就好了，看他们谁还敢瞧不起我。嗯，我再多吃点。来，孩子聪慧健壮，皇上才会喜欢。多吃点鱼。人贵方正，字也是如此。是，母亲。怎么了？这几日儿子下学回来，都闻到延禧宫前腥味不绝。母亲命人给你焚香。入冬了，放些水仙花在你屋子里也是好的。听说玫瑰人这一胎胎相不好，老闹不舒服。又听说，多吃鱼虾贝类可以生出聪明健康的孩子，所以才天天经过延禧宫送这些新物呢。玫瑰人为了孩子也是情理之中。对了，姐姐，玫瑰人抱恙，咱们是不是应该过去看一下？我听说。淳嫔还有家贵人，常常往永和宫跑呢。自然，咱们也不能失了礼数。嗯。<咳>我这嘴上的燎泡起了老大两个，说是涂了薄荷粉可以消肿，可也不见效啊，连吃东西也妨碍。这可不行，若是吃不下东西，你们母子俩的身子都亏着呢。春嫔娘娘，这都一个多月了，嫔妾每每夜不能寐，醒来又觉得头昏脑胀，现如今手也开始发抖了。妹妹不必太过紧张，怀着身孕总归是不舒服的，有这么多太医在呢，一定不会有大碍。还说呢，定是太医无用，否则怎么会治不好我的病？贵人息怒，贵人种种症状。皆由怀胎引起，等到瓜熟蒂落的一刻，自是会好起来。是啊，再说你怀的是头胎，会更难受些。且看这种种不适的症状，多半是由体热引起的，像是男胎呢。<笑>都起来吧。是。都这么说，也不知道是不是真的。淳嫔是养育过阿哥的。不会有错。嫔妾记得，淳嫔娘娘在怀三阿哥的时候，身体也老是不舒服，孩子生出来反而更健壮呢。那就好。哎，今日怎么不见家贵人？哦，她呀，她听说你身子不安，说是去寻些红参与你补身子呢。<笑>家贵人嘴快，倒是个实心人。要不是那日，她逼着淳嫔娘娘细想吃什么对孩儿好。春嫔娘娘，你哪想得起鱼虾这些？是啊，说起来呀、啊，家贵人真是不错。<笑>主陪玫瑰人聊了许久，这天儿都快暗了。嗯，是啊，这入冬了，天黑的就是早。是啊，幸好我们从园子里走，接大阿哥也能快一些。什么声音？主。有人落水了，怎么办、啊？你赶紧去救啊！这，你再往前照照灯。小心点，莲心，快把水拍出来！出来了，莲心，贤妃娘娘，没说话就好了。主儿，奴才，奴才去请太医。你糊涂啊！这儿离养信斋最近，这个时候不会有什么人过去。你去生火烤着，快去。这，水芝
你去上书房接永皇，这事儿跟谁都不要提。是，小心，来。三宝，你去镜旁守着。这，你去给莲心找一套替换的衣裳。是。怎么会去寻死？奴婢不是寻死，是失足